Bonjour de Naples Fantastique. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui aiment beaucoup Milan, ainsi qu'à tous les francophones qui bientôt vont découvrir la capitale de la Lombardie, jumelée avec Lyon depuis 1966. Si vous allez à Milan en avion, trois aéroports s'offrent à vous. Orio al Serio, vers Bergame, à une heure de bus de Milan, Malpensa, à 45 minutes de bus ou de train de Milan, Ulinate à 30 minutes de bus du Dôme de Milan et bientôt le métro y arrivera. Si par contre vous arrivez par le train, vous arriverez Porta Garibaldi ou bien à la Stazione Centrale. Si vous empruntez votre voiture, prenez un hôtel avec un parking conventionné. Le réseau de métro et de tram est très bien développé et il vous permet de circuler facilement dans la ville. Je vous conseille de vous déplacer à pied le plus possible car beaucoup de lieux sont à visiter et ils sont assez proches les uns des autres. Vous avez dans tous les cas intérêt à acheter un carnet de 10 trajets. Je vous propose de découvrir brièvement les lieux de Milan que je préfère. Piazza Duomo sera notre point de départ. Elle est fréquentée par de nombreux Milanais et par des touristes. Au centre de la place trône la statue équestre en bronze du roi Vittorio Emanuele II à la bataille de San Martino. Vous remarquerez que le sol en granit et en marbre propose un dessin géométrique, tandis que les lampions en fer forgé datent de 1928. Lorsque nous sommes face à la cathédrale, les bâtiments situés sur la droite sont le musée du Novecento ainsi que le Palazzo Reale, c'est-à-dire le Palais Royal, siège d'exposition temporaire. La façade du dôme, quant à elle, est de style gothique et elle présente une curiosité, c'est-à-dire cette statue au-dessus du portail central qui aurait inspiré Bartholdi lors de sa visite à Milan pour la réalisation de la statue de la liberté. Pour découvrir la cathédrale, c'est-à-dire Il Duomo, ouvrez le lien dans la description du tout. Depuis le côté nord de la cathédrale, nous accédons ensuite aux terrasses du Duomo, à pied ou en ascenseur. La vue sur Milan est superbe et la promenade entre les contreforts, les pinacles et les flèches vaut la peine. Piazza Duomo est magnifique depuis la terrasse, ainsi que la statue de la Vierge, dite aussi la Madonnina, majestueuse et dorée. Les travaux d'entretien du Duomo sont constants. Ainsi, une souscription a été lancée pour adopter une flèche. Le long de la cathédrale, de nombreux magasins comme Tiffany, la Rinascente, qui est un grand magasin, nous amènent jusqu'à l'abside, face à laquelle je vous conseille de déjeuner chez Signor Vino. Via Vittorio Emanuele II est remplie de nombreux magasins, surtout d'habillement. Elle continue jusqu'à la place moderne de San Babila, où son église a une abside avec une très belle mosaïque. Pour qui voyage avec des enfants, une halte au Lego Store peut aussi être très sympathique. En parcourant tout droit Corso Venezia, le parc Indro Montanelli est un havre de paix dans la ville. Le buste de l'un des plus grands journalistes et écrivains du XXe siècle est situé juste à l'entrée du parc. Après cette belle promenade, une halte pour goûter s'impose à deux pas de là, c'est-à-dire à Biancolate, divisée en pâtisserie, restaurant et en boutique, proposant des articles variés, une excellente idée pour des cadeaux. Toujours proche d'ici, Moscova 7, Via de la Moscova, fermée le week-end, offre aussi une formule self-service très variée dans une salle accueillante. Après nous être restaurés, Largo de Negani, nous offre un beau gratte-ciel qui abrite les studios de deux radios, dont RMC, Radio Monte Carlo italienne, la radio que je préfère et qui accompagne mes journées. C'est ainsi qu'il faut continuer vers le théâtre La Scala de Milan, que je vous conseille de visiter et je vous conseille aussi, si c'est possible, d'assister à un spectacle. Pour y arriver, il faut passer sous les arcs de la Porta Nuova, et parcourir via Alessandro Manzoni, bordé de magasins de haute couture. Vous en trouverez aussi beaucoup d'autres, à gauche, dans la célèbre Via Monte Napoleone. Milan est aussi capitale de la mode, et le quartier est appelé Il Quadrilatero della Moda, le quadrilatère de la mode. 
En sortant de la Scala, que vous aurez visité, à gauche, la façade des Galeries d'Italia abrite un musée d'art contemporain offrant de belles expositions. Sur la Piazza della Scala, une belle statue de Leonardo da Vinci ainsi que des bas-reliefs annoncent la superbe Galeria Vittorio Emanuele II qui remonte au 19e siècle, dont la forme est une croix grecque. Juste après l'arc sur la droite, elle abrite une exposition sur Léonard de Vinci. À l'intérieur, de nombreux restaurants et en son centre des boutiques de luxe dont Prada, Versace par exemple. Au centre de la galerie, à terre, le blason de la famille des Savoies. Un peu excentré par rapport à la croisée, vous verrez de nombreuses personnes faire trois fois le tour sur les attributs d'un taureau et ceci porte bonheur. C'est au centre de la galerie que Swarovski, d'habitude tous les ans, met un magnifique sapin de Noël. Levez la tête quand vous êtes pratiquement au centre, c'est-à-dire à proximité du blason des Savoies, et vous admirez ainsi les cariatides ainsi que les allégories des continents. Si vous êtes gourmand, arrêtez-vous chez Marchesi, qui a une très belle vitrine et qui propose de délicieux gâteaux. En été par contre, vous pouvez déguster les glaces Amorino à gauche, sous la galerie, en arrivant en Piazza Duomo. Juste avant Amorino, vous avez également le magasin milanais de Salderizo. Salderizo est un nom très célèbre en ce qui concerne les desserts de la côte amalfitaine. Ainsi, nous retournons sur la place. Il faut donc aller en direction des palmiers qui ont été plantés il y a quelques années, puis emprunter à gauche la Via Torino. On la reconnaît très bien, elle est juste après le ODS Store, qui est un délicieux magasin de bonbons, de pandori, de panettone ou alors de colombe, selon la période de l'année à laquelle vous vous rendrez à Milan. En parcourant Via Torino, dans un renfoncement, nous nous trouvons face à l'église Santa Maria presso San Satiro. Des volontaires du Touring Club italien vous guideront à la découverte d'un magnifique trompe-l'œil du célèbre architecte italien Bramante qui a joué sur la perspective dans l'abside qui ne se développe en réalité que sur 97 cm de profondeur. En retournant vers le dôme, empruntez la rue des Orefici tout en jetant un œil à la belle Piazza dei Mercanti. La rue deviendra Via Dante rue Piétonne, à quelques minutes à pied, via Manfredo Camperio, je vous conseille Rizuelate, un petit restaurant où, comme son nom l'indique, tout est à base de riz dans un décor des années 50. Au bout de Via Dante, la belle fontaine de Piazza Castello laisse la place au château fort Castello Sforzesco, auquel on accède en passant sous la Torre del Filarete, puis en traversant la Cour d'Armes. Les expositions s'y déroulent et l'on peut visiter le musée d'art antique. Après le château, l'immense parc Sempione donne envie de marcher et de pique-niquer. Les passionnés de yoga s'y donnent très souvent rendez-vous. L'Arc de la Paix, édifié à la demande de Napoléon, clôt finalement le parc. Il faut absolument réserver les billets à l'avance pour admirer la scène de Léonard de Vinci située à côté de l'église Santa Maria delle Grazie. Le jour et le soir, promenez-vous dans le quartier de Brera. Le jour, partez à la découverte de la Pinacoteca. Prenez un apericena flâné à la Darsena ou le long des Navigli, lieu de rencontre des Milanais et des nombreux étudiants. En vous rendant au Navigli, vous passerez certainement par les Colonne di San Lorenzo, dont la hauteur est de 8,50 m et dont les chapiteaux sont dans style corinthien. Vous verrez également Porta di Cinese, qui est l'une des six portes principales de Milan, appelée Porte Maringo à la période napoléonienne. De nombreux bureaux se sont transférés dans les gratte ciel de Piazza Gaea Olenti, depuis laquelle on remarque il Bosco Verticale, composé de deux tours inaugurées en 2014, qui font partie du projet de reforestation métropolitaine grâce à la plantation de plus de 2000 espèces arborescentes. Milan est aussi le siège de la prestigieuse Université Bocconi, où les étudiants qui l'ont fréquenté occupent des postes importants dans la plupart des grandes sociétés italiennes. Il reste beaucoup à voir à Milan, dans le cimetière monumental, émouvant et imposant. Je vous souhaite un bon séjour. 
J'espère que ces conseils vous ont servi à la préparation de votre voyage. Un petit clin d'œil à Frédéric qui adore Milan, ainsi qu'à Audrey, Flo, Noah et Sacha qui bientôt vont découvrir cette ville magnifique. Connaissez-vous Milan Avez-vous des bons plans Si oui, ajoutez-les dans les commentaires. Contrôlez la description YouTube où vous trouverez aussi certains liens qui pourront vous être utiles lors de votre voyage. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naple Fantastique, sans oublier évidemment d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Soyez les bienvenus à Milan, grazie, buon viaggio et à la prossima volta.